Paano nga ba maging virtual assistant? Marami na ang sumubok pumasok sa popular na profesyon na ito. Kaso, nauwi lang sa wala dahil sa maling diskarte. At ang pinakamalaking maling diskarte sa pagiging VA, yung papasok ka sa profesyon na ito dahil sa hype. Madali lang maging VA! Uy! Malakakita ng isang VA dollars! I'm sure na dinig mo na ito sa social media. Pero real talk, It takes effort and time to earn big money as a VA. Kaya, bago ang lahat, itapon mo muna lahat ng nadinig mong hype about working as a virtual assistant in the Philippines. Welcome back to RFW TV, ang karamay mo sa iyong hanap buhay digital. Andito na naman tayo sa isang episode ng Maling Discarte Series. Ngayon naman, iisa-isahin natin ang mga common na maling ginagawa ng mga VA applicants para maiwasan mo din gawing ito. And wala nang paligoy-ligoy pa, let's get right into it. Maling discarte number 1, yung hindi mo alam kung anong klaseng VA ang bagay sa iyo. Ayon kay Google, A virtual assistant provides professional administrative, technical, or creative assistance to clients remotely from a home office. Ang lawak ng definition, di ba? Kaya na rin siguro confusing para sa maraming tao kung paano magsimula. So ang advice ko sa iyo, ang very very first step na gagawin mo para maging virtual assistant is this. Pumunta ka sa online job platforms like onlinejobs.ph and i-check mo ang job requirements ng iba't ibang klaseng virtual assistants. As in, i-stop mo muna yung video na ito dito sa picture ng dugong. At igo mo muna ang pagsilip sa job requirements. Okay na? Are you back? Okay, so ang una mo sigurong mapapansin about the job requirements of VAs ay iba-iba sila depende kung anong klaseng VA ang kailangan ni client. Eh syempre, hindi naman pwedeng alam natin gawin ng lahat, di ba? Tao lang tayo. Kaya... Para maging successful sa pagiging VA, kailangan mong mag-decide kung ano ang iyong niche or in other words, kung saan ka magpo-focus. As a beginner, mag-start ka muna sa jobs with skills na meron ka. Or kung wala ka pang masyadong experience, umili ka ng beginner-friendly type of VA, like a general administrative VA. Which leads us to our next maling diskarte. Number 2. Yung hindi ka nagko-customize ng application mo based on the VA jobs requirements. So, nakita na natin ang bawat VA job may kanyang-kanyang requirements, di ba? Depende ito sa gustong makuhang help ng client from their VA. And so, para tumaas ang iyong chances na matanggap sa isang VA job, kailangan i-customize mo yung application mo, kasama niya dito yung resume at portfolio mo, nang naayon sa job requirements. Kunyari, kailangan ni client ng help sa social media, ibida mo ang marketing at design skills mo. As a healthcare industry ba si client? Baka yung background mo as a nurse makatulong. Basta ang importante, alamin mo ang value na hinahanap ng client from their ideal VA candidate and you focus on that. Maling discard in number 3. Yung wala kang tamang gamit. Okay, so hindi ko naman sinasabing bumili ka ng VA equipment kung hindi naayon sa budget. Pwede naman gamitin mo muna yung existing mo o manghiram ka lang muna. Pero kung part ng job requirements yung specific computer specs or internet speed, huwag mo na yan at masasayang ng oras at effort mo doon. Strict sila dyan, lalo na yung mga VA agencies. Instead, i-focus mo yung energy mo sa ibang job openings na mas flexible ang equipment na kailangan. Tulad ng makikita mo sa mga job websites like onlinejobs.ph, yung jobs where they care more about the results than the specific equipment that you might have. And then, kung makaipon ka na, that's the time you upgrade your equipment. This time, for increasing your work efficiency or maybe upskilling. Maning discarte number 4. Yung kakagat ka sa barat na VA salary. Okay, so sa context ng VA jobs, ano ba ang meaning natin ng barat? Ito yung mga 1 to 2 dollars per hour na salary. Pag kinonvert natin to into a monthly peso salary, 
makikita natin na mas mataas pa ang bayad sa entry-level jobs dito sa atin sa Pinas. Tapos, as a VA, sarili nating equipment, kuryente, at iba pang cost of doing business ang sagot natin. Kaya lugi ka talaga. Hindi pa natin pa nag-uusapan dito yung pataas ng pataas na cost of living dito sa Pilipinas. Of course, maiintindihan naman kung gipit na talaga. Pero, don't stay long sa isang barat na job. Get the money you need now, tapos start looking for better clients ASAP. Maling discarte number 5, yung ina-expect mo na magkaka-client ka agad. Mapadirect hire o VA agency man, normal na matagal makakuha ng client. Lalo na kung beginner ka pa na wala masyadong experience. Kaya, don't make any hasty decisions. Ipagpaliban muna natin ang pag-quit ng trabaho, pas muna tayo sa pagbili ng mamahaling equipment, at wag muna natin iasa ang living expenses natin dito. Normal na walang masyadong replies sa application at normal din ang rejections. It's just a part of the process, so don't take it personally. Instead, yung oras na nagaantay ka magka-client, pwede mo gamitin muna sa pag-improve ng iyong skills at pati na rin sa pagpaganda ng iyong resume at portfolio. Pwede ka din mag-explore ng ibang avenues ng paghahanap ng client like cold emailing, ibang job platforms, Facebook groups, Reddit, at sang patutak na VA agencies. And speaking of VA agencies, ang ating next na maling diskarte ay Number 6, yung hindi mo alam ang pros and cons of being a direct hire versus yung under ka ng isang VA agency. Makikita mo sa screen ang pros and cons ng bawat isa. In general, ang direct hire VA ay may mas control sa kanyang singil sa client, sa kanyang time, at sa kanyang niche. Pero, ikaw bahala mag-upskill at mag ng client for yourself. Pag under a VA agency ka naman, may existing system na para sa proseso ng pagiging VA mo. So, may training sila sa agency at sila pa ang hahanap ng client para sa'yo. Yun nga lang, may kaltas sila sa bayad ni client at usually, hindi ka pwedeng mag more than one client. Now, which is better? Direct hire o under a VA agency? Sa totoo lang, it's up to you to decide kung ano ang better for you. But here are some general guidelines. Kung part-time ang hanap mo, mas okay mag-direct hire or to go with smaller VA agencies, lalo na kung may konting work experience ka na. Pero kung as in zero work experience ka pa lang, VA agencies are not a bad stepping stone. Matututunan mo yung tamang attitude at skills para mag-succeed at madadala mo ito sa next work mo pag alis mo ng agency. At ang ating huling maling diskarte, number 7, yung makakampante ka sa isang client. Mapadirect hire o VA agency man ang work mo, ang reality is, pwede mawala bigla yan. I lost a client. So last night, I got laid off by one of my clients. Yesterday, I lost another client. Kung wala kang opportunity to work with multiple clients, pag nawala yung sole client mo, pwede ang income mo maging zero bigla. Pero, kung beginner ka naman, ang hirap maghanap ng client sa simula. So kung as in, wala ka pang kahit anong work experience, isang magandang strategy ay mag-train ka muna under an agency bago ka umalis at maghanap ng direct clients on your own. Madami as in sobrang daming VA agencies dito sa Pilipinas. Kailangan mo lang i-check kung fit ba sila sa kailangan mong trabaho at the moment. Just remember, na kahit anong piliin mong ruta sa pagiging VA, try to find a way to get multiple streams of income para pag may nawalang isa, hindi ganun kasakit sa bulsa.